kamfanin NNPCL inda take cewa sun rasa ina ne alƙiblar sa kan harkar farashin Peter a kasar dan gwatar funari ya sayar ma da kamfanin NNPCL kan farashin naira 898 mu da muke zaton cewa ya kamata a ce aje 125 sun lalace ka na an cikin cikin gida ya haramta wa kafofin yadin labarai tattauna batun lafiyar shugaban kasa Paul Bia sunana Umaima Sana Abdul Mumin amma kafin mu je ga rahotanni ga Raliya Zubairu da labaran duniya ma'aikatar lafiya ta karsan Lebanon ta ce mu ta wato mutun akalla 18 ne aka kashe sannan kuma aka rauna tafiye da casayen a harare da Israila ta kai ta sama a wani yanki dake tsakiyar Birnin Beirut Hayaki ya rika tashi daga wurin da al'amarin ya faru yayin da ma'aikatan ceto ke amfani da tocila wajen neman masu sauran numfashi a karkashin baraguzai a cikin duhu It's the third time the central Beirut has come under attack since it was in BBC ya ce wannan shine karo na uku da ake kai wa tsakiyar Birnin Beirut hari tun bayan da Isra'ila ta fadada fadan da take da Hezbollah majiyan tsaro a Lebanon sun ce wani babban komandan Hezbollah ne aka kai wa harin Wani kwa mutum bincike na majalisar dinkin duniya ya zargi Isra'ila da aiwatar da wata manufar lallata tsarin kiwon lafiyar Gaza da gangan. Masu binciken masu zaman kansu sun ce hararren da Isra'ila take kai wa cibiyoyin kiwon lafiya da kuma kisa da azabtar da ma'aikatan jinya sun zama lefukan yaki. Rahotan na majalisar dinkin duniya ya kuma ce an ci zarafin Palestinawa da ake tsare da su a Isra'ila da kuma wadanda kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza da suka hada da azabtarwa da cin zarafi ta hanyar lalata sai dai Isra'ila ta zargi masu binciken da goyen bayan wani bangare ma'aikatan hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Florida dake Amurka sun ce to mutane fiye da dubu hudu tun bayan da guguwar Milton ta abka wa jihar sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya ce akalla mutane 10 ne aka ba da rahotan san mutu sakamakon mamakon ruwan sama da iska mai karfi da guguwar ta haifar we have the resources to respond to the immediate needs of individuals ya ce muna da duk wani abin da ake bukata domin kai dauki cikin gaggawa ga wadanda guguwar Helen da Milton suka daidaita sai dai muna bukatar karin tallafi Gabe da haka ne Mr. Mayorkas din ya kira ga majalisar dokokin jihar da su gaggauta talafawa hukumar bayan sun dawo daga hutu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugabannin kasashen Masar, Somalia da Eritrea sun amince da karfafa hadin gwiwa a fannin tsaro domin taimakawa Somalia wajen maganci wato ta'addanci. A tattaunawa da suka yi a kasar Eritrea shugabannin uku sun tattauna kan rikicin Sudan da kuma yadda za a tabbatar da tsaron tekun Bahar Maliya wata muhimmiyar hanyar ruwa. A Najeriya ce gaba da takun saka tsakanin Somalia da Habasha dangade da shirin kullayen jeniya da yankin Somaliland mai cin gashin kansa wanda zai ba kasar damar gina tashar jirgin ruwa a bangaren sa na tekun wato Bahar Maliya domin samun amincewar ta a matsayin kasa mai anci a kuma takaddama kan wata madatsar ruwa a kogin Nilu da kuma bukatar amfani da teku sun sa dangantakar dake tsakanin Habasha da Masar da kuma Eritrea ta yi tsami babban jami'ar da ke kare hakkin yara a kasar Australia ta kira ga jahar Northern Territory da ta dakatar da wani shiri na rage shekarun aikatar laifi zuwa goma an Holland ta ce shaidun So nuna cewa shirin jahar na hukunta yara kanana masu shekaru goma akan miyagun lefuka zai haifar da wato ba zai haifar da komai ba illa saka yaran da suka aikata lefi su aikata manyan lefuka nan gaba a rayuwar su The Northern Territories newly elected leader Lia Finocchiaro wants Wakil to BBC ta ce zababbi yar gwamnatin Northern Territory Lia Finocchiaro na santa zartar da wata doka a makon gobe 
wadda za ta bada wato wadda za ta ba yan sanda damar bincikar yara masu shekaru 10 tare da tuhumar su kan aikata lefi a ce wata yin hakan zai ba hukuma damar daukar mataki a farkon rayuwar yaran da ke fama da damuwa ko matsaloli sai dai sauran sassan kasar Australia sun dauki mataki da ya hannun riga da na jihar ta Northern Territory saboda suna son su kara shekarun da ake tuhumar yara da aikata lefi zuwa 14 to karshen labaran duniyar kenan to ralliya zubair kenan da labaran duniya to zamu soma rahotanni ne daga Lebanon inda dakaru wan zar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya suka ce harharan tankokin yakin Isra'ila sun fada a ginin hedu kwatar su dake kudancin kasar yayin da dakarun Isra'ila suka ci gaba da lugudan wuta kan Hezbollah majalisar dinkin duniya ta ce akwai dakarun ta biyu na wan zar da zaman lafiya da aka jikata Italia da jami'an take cikin sojojin da aka kai wahali ta Allah wadai tare da kalubalantar Isra'ila ga rahotan Aisha Aliyu Jafar Majalisar dinkin duniya ta ce a yanzu haka Isra'ila ta kai hari kan sansanonin su guda uku a cikin kwanaki biyu a yayin wani taron manema labare a birnin New York mai magana da yayin babban sakatare na majalisar dinkin duniya Farhan Aziz Haq ya karanta wata sanarwa da ke Allah wadai da ayyukan rundunar sojin Isra'ila kan rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar da ke Lebanon Unifil reminds the IDF and all parties of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property Rundura wata da zaman lafiya ta majalisar dinkin duniya da ke aiki a Lebanon na tunatar da sojojin Isra'ila a sauran bangarorin haƙƙin su na tabbatar da tsaron lafiya da dukiyoyin ma'aikatan majalisar dinkin duniya kuma su mutunta dokar da ta hana ke ta ka'idojin shiga gine gine majalisar dinkin duniya a ko da yaushe rundura wata da zaman lafiya na kudancin Lebanon ne domin taimakawa a dawo da zaman lafiya karkashin umarnin committee tsaro na majalisar dinkin duniya duk wani yunkurin na kai hari akan masu wanzar da zaman lafiya babban lafi ne na keta haddi a dokokin jinkai na duniya da kuma jejeniyar committee tsaro na majalisar dinkin duniya ta shekara ta 1701 rundunar wanzar da zaman lafiya na ci gaba da bibiyar rundunar IDF kan haka our peacekeepers are following up with the IDF on these matters a bangare guda kuma wata hukumar binciki a majalisar dinkin duniya ta ce Isra'ila na aiwatar da tsare tsare da gangan domin rusa tsarin kiwon lafiya a Gaza matakin da za a iya sanya shi cikin ayyukan laifukan yaki da kuma kisan kare dangi masu binciken da ke zaman kansu karkashin tsohon commissioner kare haƙƙin bil adama a majalisar dinkin duniya na vipile ya zargi Isra'ila da ci gaba da kai hari kan ci biyoyin lafiya ba kakkautawa da kashewa da azabtarwa da riƙe ma'aikatan lafiya da kuma kai hari kan motocin asibitoci sai dai kuma Isra'ila ta yi ikrarin cewa kungiyar Hamas na amfani da asibitoci a Gaza a matsayin sansanonin su kuma suna daukan matakan tabbatar da harin bai shafi fararen hula ba a gaida Aisha Aliyu Jafar to anan kuma kungiyar dalalaman Peter masu zaman kansu Ipman a Nigeria ta bi sauran sauran yan Nigeria wajen nuna rashin amincewar su da karan kudin Peter da kamfanin mai na NPCL yayi a jiya Alhaji Salisu Santan shine shugaban kungiyar ta Ipman a shir arewa masoyan ma ga kuma abin da yayi sheda a tattaunawar su da Haruna Shehu Tangaza a matsayin mu na dalalaman Peter masu gidajen mai masu zaman kansu tsakani ga Allah wannan karin kudin mun Peter be mana dadi ba ko alama saboda shi dan kasuwa yana so a ce ya samu kaya da sauki dan yaje sai da ma da al'umma da sauki aka san haka in ya faru dan kasuwa shi kai shi zai rika wannan kasuwanci a cikin dimuwa da damuwa a irin halin da muka samu kanmu kenan a jiya da muna tunanin ai tunda an ce za ku sayi wannan kai tsaye ga matatar dan gwate kuma NNPC ta ce ta tsame hannunta watakila zai za a samu sauki korai 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 da gaske mu ma wannan saukin mun yi tunanin cewa za mu same shi amma sakamakon abin da ya fito daga hukumar NNPC a jiya mu gaske abin ya ba mu mamaki dan gwate rufanari ya sayar ma da kamfanin NNPC al kamfanin nan na kasa akan farashin naira 898 amma abun bun mamaki mu da muke zatan cewa ya kamata a ce kamfanin nan ya sayar mana da man nan akan naira 800 mu kuma mu je mu sayar ma da al'umma da sauki sai kawai aka san haka yazo ya faru mu yanzu ana cewa mu je mu sayar akan dubu 1 da naira 
mu biya kudin transport na da ko mu kawo shi gidajen mu sannan mu ce za mu sa ribu mu anan ake so mu sai ma da al'umma wani zai ce me yasa to kuma ba za ku je kai tsaye ga matatar ta dan gwate ku so man akan naira 898 ba kamar da shi kamfanin mai ya sayo tunda ya riga ya ce ya tsami hannunsa daga zama mai shiga tsakani har ka na kasuwanci na irin wannan manyan kamfanoni akwai kaidoji akwai procedure da ake bi muna nan muna bin wannan matakai kuma da izinin Allah za mu je wajen amma abinda muke so a sani abinda muke zulumi abu dai ne farashin da dan gutar refinery ta sayar ma da NNPCL akan naira 898 ba mu da tabbacin kamfanin dan gutar refinery za ta iya sayar mana da wannan mai din a wannan farashin saboda yarjejeniya ne tsakanin kamfanin NNPCL da kamfanin dan gutar refinery za mu sayar maka kai kamfanin dan gutar fanani gurbataccen man fetar akan farashi kuma da zaka biya da naira mu dan kasuwa ba mu da danyen man fetar din fa da za mu sayar ma da dan wate saboda su ma da suka ba shi suka sayar mai da danyen man fetar din ba sun sayar mai da isashen danyen man fetar din da yake adadin abin da yake bukata ba ne sauran danyen man fetar din zai tafi kasuwan duniya ne yaje so sun da danyen man fetar din sa sannan kasuwan duniya da zai je da dala zai je so sun din wannan ya so ya sayar so kaga farashin zai zama biyu na kamfanin dan gwate abin da ya sayar ma da kamfanin NNPCL based on arrangement din su zai zama daban mu kuma da zamu je mu sayar a hannun sa ace yana da yana ba yan kasar hakuri tare da musu albishirin cewa farashin zai iya saukowa idan sauran matatun mai suka fara aiki ga dangadan a kasar kenan malan lawan sade shine shugaban reshen company mai kula da cin kayyar danyen mai da fetir da kuma gas wato NNPC trading ga kuma abin da ya shedawa Haruna Shehu Tangaza mun yi wannan magana kuma za mu ci gaba da bayanin mai yan Najeriya kuma mu na farko mana ya ba su hakuri amma ita kasuwar mai dama haka take tana tashi sama kuma tana yin kasa yanayin yanda mai kasuwar duniya ke kamawa to amma abin alfahari abin jin dadin mu shine yanzu matatun mai da suka fara aiki a Najeriya daidai kudin da suka sai gurbataccen mai za su sarrafa aka zai abin da aka samu na petrol ya fito to wannan farashi shine zai kama abin da za a sayar kuma tunda da duka yanzu yarjejeniya da aka yi a naira za a sayi gurbataccen mai a naira za a sayi da petrol za a fito da shi so don haka akwai uwar zai iya saukowa na'am kware da gaskiya da kasuwa ta kama haka za a yi idan yau gurbataccen mai ya sauka kasa kuma har da canjin naira da dala ya zama ya sauka kasa to ina tabbatar maka da cewa farashin mai zai sauko kasa sosai haka kuma idan ya zama aka san haka cewa ya kara sama ne shi ma haka zai bayar akwai yan ifman da muka yi magana da su na farko dai suka ce bas ji dadin wannan matakin da kamfanin NNPC ya dauka ba na kara kudin mai sannan kuma suna ganin kamar yayi abin da bai dace ba domin yana neman riba akan wannan petrol din da ake samarwa cikin gida eto na am haruna kaga kaman su kungiyar ikman kamar yan kasuwa ne da suke hula da NNPC saboda su da lalamai ne da suke da gidajen mai wanda kuma sukan zo su sai mai a wurin NNPC farashin da ya kamata su saya kuma NNPC tana sayar musu suna kaiwa gidajen man su yanda kamar ita ma kanta NNPC din take da ita na ta gidajen man da take da wanda suke zaman kanta so suna wannan hulɗa daga kanun mu da su matsayin abokanan kasuwanci ne kayyarmu da da su 
yes an kara kudin mai saboda yanayin kasuwa ta canza da kuma tallafi da babu yanzu to dole yanzu farashin mai da zai kama shine akan wannan sabon farashi ne za a kama na kono ne za a sai da nita abin da suke cewa shine kamar kun sawo mai daga matatar dan gwate akan naira 888 akan kowace lita su a tunanin sa za ku zo ku sassauta farashin ne ku sai da musu kamar akan 800 domin mai ya tsayan da yake amma kuma sai kuka ƙara kudin lita din ma zuwa naira 110 da naira 10 eh to kaga wannan yana da kyau su samu bangaren kamfanin mu na NNPC Retail wanda suka shiga yarjejeniya da su su zauna da su su fahimci juna su daidaita gai abinda na sayi mai ga abinda zan sayar maka su ma kuma ga abinda za mu saya so a samu daidaituwa kuma dama shi yanda kaidar yanda suka sa hannu a takarar jejeniya da suka yi shine duk lokacin da aka canja farashi ko sama ko kasa a ranar da za a ba mutun kayan mai farashin da ya kama shi ne ranar za a baka Malan Lawal Sadiq kenan shugaban reshen company NNPCL mai kula da cina kariyar danyen mai da Peter da kuma gas wato NNPC Trading a Nigeria. Da haka agogo muke cewa karfe 9 saurakota a Nigeria da Niger ta kwa saurakota agogon GMT Umay Masana Abdul Momin ke gabatar da wannan shirye kai tsaye daga nan sashin Hausa na BBC. Kuna iya zuwa shafin mu na bbchausa.com. Do mu karanta wasu labarin da muka wallafa. to gaba a cikin shirin zamu sake komawa Najeriya amma yanzu bari shirin ya yada zango a Kamaru inda wata sanarwa da ministan kula da harkokin cikin gida Paul Atanga inji ya sawa hannu ta haramtawa kafofin yada labarai ta tauna batun lafiya da shugaban kasan Paul Bia ministan ya dauki wannan mataki ne sakamakon ci gaba da rade rade a shafukan sa da zamanta kan jinyar da aka ce shugaban kasan yana a wata a wani asibiti dake can kasar Switzerland Ministan ya ce tattauna batun kiwon lafiyar wanda yake wakiltar mudafin iko na da nasaba da tabo harkar tsaron kasa gane rahoton Muhammad Babalala bayan tagwayen karin hasken da kakakin gwamnati ministan sadarwa Rene Emmanuel Sadi da director kula da harkokin karan kan shugaban kasa Samuel Vondo Ayolo suka fitar dangane da abin da suka kira jita jitar da ake yi cewa wa'adin zaman duniya na shugaban kasa Fulbiya ya cika babu ta yadda kuma wasu mutane za su biyo baya suna yin wasu bayanai da sharhohi dangane da kiwon lafiyar shugaban kasa a fadin ministan kula da harkokin waje Pola Tanganji saboda haka ministan ya ci gaba da cewa ya ba wa gwamnonin larduna umurni kada su yarda saurari wani bayani a kafafin yada labaru masu zaman kansu a cikin shirye-shiryen su na ranakun aiki ko kuma na karshen mako da a tabo wannan batu ya kuma ce su tabbatar da cewa suna nadar shirye-shiryen da ake watsawa a duk kafafin yada labaru da su shafukan sa da zumunta kuma su tantance duk wani bakon da za a gayyata domin yayi magana akan haka ministan kuma ya kammala da cewa duk wani wanda ya saba wannan matakin doka za ta yi aiki akan shi tun bayan Musan ta labarin mutuwar shugaban kasa da Emmanuel Sadi dan Vondo Ayolo suka yi tarin jama'a na fagen siyasa da wasu dedeku su ma suka nuna rashin gamsuwar su game da bayanan da ministocin biyu suka bada game da shugaban kasa bukatar da su jama'ar suka gabatar ita ce a nuna musu shugaban kasa Fulbiya a sarari ba fitar da sanarwa bane ita ce hujjar nuna cewa yana nan lafiyar shikalau Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga ya wunde a jamhuriyar kamaru to a nigeria hai da kwatan tsaron kasar ta yi nasaran kashe wani kasar gumun barawan daji da ya addabi jahar jigawa da kiwaye a wata arangama da suka yi da jami'an tsaro a cikin makon nan wani nakunshi cikin wata sanarwa da mai magana da ya wuhe da kwatan tsaron kasar manjo general edward buba ya aiki wa manema labarai ya kara da cewa sojojin sun kuma kashe karin yan bindiga 165 da kama wasu da ake zargi su 238 a samaman da suke yi a sassa daban-daban na kasar domin tabbatar da tsaro ga rahoton Madriya Tijani Alarawi
Sanar wadda manjo jenar Edward Buba ya aiki o mani ma la barai. Ta chi gabada chi wa sengi nasara hala kat ambinda garnanda aiki wa lak abida mai hijabi da makarra bansa. A papa ta wadda sake da suwajin Nigeria a jahar jikawa. Sunko mai nasara kashi sama da makarra bama mai hijabi ntari da kama sama da ntari biu. Sunko maa kwa bachar da muta niya ntari da tamanin da chakwas da barain da jin sake gar kuwa da sun do mani man kut mpansa. A bangaren kudancin Najeriya ma sojojin sun yi nasarar kamu wasu mutane 35 da ake kyautata zaton masu satar mai ne ta hanyar fasabutu ta mai da akai